Amen. Amen. Okay, we will have uh, worship together tonight. Also, wir werden Abendandacht haben heute Nacht. And then on Thursday night. Und auch an Donnerstagabend. Tomorrow night we have prayer meeting. Morgen Abend haben wir Gebetsabend. Where Dalia will be doing prayer Wo Dalia, das Dalia machen wird. So, um, there's no way we're gonna finish the subject I want to address in these two evening worship. Also es gibt keine Möglichkeit, dass wir das ganze Thema um, machen können, weil wir einfach keine Zeit haben. But we're gonna uh, speak a bit about my favorite subject. Aber wir werden ein bisschen über mein um, Lieblingsthema sprechen. Who knows what my favorite subject is? Wer weiß, was mein Lieblingsthema ist? A.T. Jones. Huh? <laughs> <laughs> It's a prophetic subject. <laughs> Eighty toads. The Americans should know. Close. Almost. <laughs> Belongs to the same subject. The glorious land. I want to look at the glorious land with you. Also, es ist äh, das herrliche Land. And who is the pioneer who writes a lot about the glorious land? Und wer ist der Pionier, der viel über das Glo herrliche Land schreibt? A.T. Jones. A.T. Jones. He's my most favorite author. Er ist mein fast ähm, Lieblingsautor. Okay, so uh, we want to speak about the glorious land a bit. Also wir möchten ein bisschen über das herrliche Land sprechen. And before we talk about the United States, und bevor wir über die Vereinigten Staaten reden, uh, we'll look at the first glorious land. werde ich aufs erste herrliche Land schauen. What is the first glorious land on this earth? Was ist das erste herrliche Land auf dieser Erde? Israel. Israel. So, um, let's read Genesis 15. Also let's turn to our Bible. 1. Mose 15 lesen. Genesis 15, verses 13 to 16. 1. Mose 15, 13 bis 16. Um, so, Ellen, we will start with you and then we'll go around. Genesis 15, verses 13 to 16. Um, 1. Mose 15, 13 bis 16. 16. You want me to read all of those? Yes, please. Okay. And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them four hundred years. And also that nation whom they shall serve will I judge, and afterward shall they come out with great substance." And thou shalt go to thy fathers in peace. Thou shalt be buried in a good old age. Mm -hmm. So, who is speaking with whom in this passage? Also, wer spricht jetzt mit wem in dieser Passage? So, well. um, God speaking to Abram. So, God and Abram have a conversation. Also, Gott mm -hmm. und Abraham führen eine Konversation. And God gives here a prophecy to Abraham. Abraham. Und Gott gibt eine Prophezeiung zu Abraham. And what is this prophecy about? Und um was geht es in dieser Prophezeiung? Um, anyone? Captivity. Es geht um Gefangenschaft. Is it really only about captivity? Ist es wirklich nur um Gefangenschaft? Have prosperity after that. Okay, so afterwards, when they come up, out, they have prosperity. Uh -huh. Also, wenn sie nachher rauskommen, dann haben sie prosperity. Uh, Wohlstand. Haben sie Wohlstand? Uh, I just want to maybe point out that they're a stranger in a land. Also, ich mm -hmm. möchte auch uh, hervorbringen, dass sie ein Fremder sind in diesem Land. When you're a stranger, are you a captive? Wenn du ein, um, ein Fremder bist, bist du dann ein Gefangener? No. It could be, could not be. Es könnte sein, könnte nicht sein. Yeah, please, Kathy. I was just saying, as they'll serve them. They serve them. Mm -hmm. Es heißt, sie werden ihnen dienen. Okay, that would uh, uh, refer to captivity. Also das würde sich jetzt auf um, Gefangenschaft beziehen. Okay, do we know how long they are strangers? Wissen wir, wie lange dass sie um, Fremde sind? <coughs> um, is it? You give me the question, the answer. They first went into Egypt. They went in with uh, because of um, 
Joseph. Mm -hmm. And so at the beginning, they had things pretty good because mm -hmm. Joseph was um, had authority in the country and he was he had the ability to see that they had good homes and food and everything. Mm -hmm. So this is not subject of tonight, but also, das ist nicht Thema von heute Abend. How long do we think were they in Egypt? Aber wie lang, lange denken wir, dass sie in Ägypten waren? And what does this Bible verse say? Und was sagt uns dieser Bibelvers? They were only in Egypt for around 200 years. Over 200 years? Around 200 years? Sie waren in Ägypten für etwa 200 Jahre. So what do you do with this verse that they were 400 years? Was tust du dann machen mit diesem Vers, wo es, wo es sagt, dass sie, über vier, also dass sie 400 Jahre in Gefangenschaft waren? You, you have that verse in your mind? Hast du diesen Vers in deinen Gedanken? This verse is the one which, where they come out in the fourth generation. Is that so? Uh, um, in diesem Vers, wo die vierte, als sie aus der vierten Generation herauskommen. And there's another verse where it says it's 400 years. Und es gibt ein anderer Vers noch, wo es sagt 400 Jahre. So why are you saying 200 years? Wieso sagst du 200 Jahre? Seems like, um, I can't remember exactly, but... Never mind. No, no, you, I, I agree with you. I just want to know why. Also, ich stimme mit dir überein, aber ich möchte wissen, wieso. Something about the, the generations doesn't line up. And the, the timing doesn't line up that it would be 400 years. Mm -hmm. There's four generations, but they're not all 100 years long. Es gibt vier Generationen, aber sind nicht alle vier Generationen 100 Jahre lang. Okay, roll it. Yes, it talks about also 400 years, uh, Exodus 12, 40. Er spricht nochmal über 400 Jahre in um, 2. Mose 11. 12. 12, äh, uh, 12. 40, 41. 2. Mose 12, 14. 40. So in Exodus... 40, 41. Ah. Exodus 12, 40, 41, we see the 400 years referenced. Also in ähm, 2. Mose 14, Vers 31 sehen wir 41, die... 40, 41. 40 und 41 sehen wir die Referenz. Kathy, do you know why uh, Catherine says there are only about 200 years in Egypt? <coughs> um, I think it has something to do with 215 and 215. Ich glaube, es hat irgendetwas yes. zu tun mit yes. 215 und 215. As I said, it's not a study of tonight. Yeah. Okay. Also, wie ich gesagt habe, es ist nicht das Studium von heute Abend. But from uh, this point when they leave Egypt. Aber von diesem Punkt, wo sie Ägypten verlassen. There are two time prophecies. Dann gibt es zwei Zeitprophezeiungen. And one says. Und eine sagt. That it's 430 years. Dass mm -hmm. es 430 Jahre sind. And the other says uh, 400 years. Und die andere sagt 400 Jahre. And If you divide this one here, und wenn du diese hier äh, halbierst, 431, you have 215 years here. von diesem hier hast du 215 215 years here. 215 Jahre hier. And then another 215 years here. Und hier nochmal 215. And it was only this time here that they were in Egypt. Und es war nur diese Zeit hier, als sie in Ägypten waren. Um, this is actually when Abraham is wandering through the wilderness. Das ist eigentlich, wo um, Abraham durch die, Wild äh, durch die Wüste gegangen ist. And he's looking for Canaan. That's that study. Und für einen, was gedacht hat? Uh, nach Canaan. Ah, nach Canaan gegangen ist. Okay, so they're in Egypt. Also sie sind Ägypt in Ägypten. The prophecy says they should come out. Die Prophetie sagt, sie sollen herauskommen. And when they come out, und wenn sie herauskommen, where do they go? wo gehen sie hin? From Egypt they go where? Von Ägypten aus, wo gehen sie hin? The wilderness, yes, but in, why are they coming out of Egypt? In die Wüste, aber wieso kommen sie aus Ägypten heraus? Where are they going? Wo gehen sie hin? They're going to Canaan. Sie gehen zu Canaan. <coughs> so, I'll say um, I'll call it differently. 
Ich nenne das jetzt anders. I call it the promised land. Ich äh, nenne es jetzt das verheißene Land. So they leave Egypt. Also sie verlassen Ägypten. And they're heading towards the promised land. Und sie gehen Richtung äh, verheißenes Land. And when they go and leave Egypt, what happens with Egypt? Und wenn sie gehen und Ägypten verlassen, was passiert dann mit, mit Ägypten? Jim, in the verse. Genesis 15, verses 13 to 16. What happens with Egypt? Im, im 2. Mose 14. Äh, was passiert mit Ägypten? Yes. Sie so, werden gerichtet, ja. When God's people leave Egypt, also wenn Gottes Volk Ägypten verlässt, and they go to the promised land, und sie gehen zum verheißenen Land, this nation, Egypt, is dann, being judged. Dann wird diese Nation hier Ägypten gerichtet. Okay, I'm, uh, I hope we can keep that in mind. Ich hoffe, dass wir das in unserem uh, uns daran erinnern können. And now let's look a little bit at this promised land. Schau, äh, wir schauen uns jetzt das verheißene Land ein bisschen an. How is this described in the Bible? Wie Bible. wird das in der Bibel äh, beschrieben? How is this promised land described? Wie wird dieses verheißene Land beschrieben? Kathy? I'm oh, sorry. Milk and honey. Milk and honey. Milch und Honig. So it's a land of milk. Also es ist ein Land von Honig und äh, Milch. Honey? So Ellen? You were going to say the same? Mm -hmm. Wanna? Same? Does anyone have a different attribute? Hat irgendjemand noch eine andere Meinung? A good land? Ein fruchtbares Land? Fruitful? Yes. Fruchtbar. Um, why do we call it the glorious land? Wieso nennen wir es denn das herrliche Land? Does anyone know why we call it the glorious land? Weiß irgendjemand, wieso die, wir es das herrliche Land nennen? Ja? Yeah? Ich auch von, von der Sprache her das Wort, das es heißt Land im Norden What? oder Land der Zierde äh, Unterschiede. The language was there a name that is like a Zierde oder oder? Ja, Land der Zierde. Im Hebräischen her wurde das so eigentlich wiedergegeben. Und um, es war ja von Ägypten aus im Norden. It was from Egypt, it was uh, in the north. Mm -hmm. I'm not sure about that one. Ich I would have to look this one up. Ich bin mir da nicht sicher, ich müsste das nachschauen. Because from Egypt, yes, it's north. Denn von Ägypten her, ja, es ist von, im Norden. Uh, one expression I would like to look at is in Ezekiel 2015. Also How does eine, Ezekiel call this land? Eine Ausdruck, also Ausdrucksweise würde ich gerne in Hesekiel nachschauen. Hesekiel 20, verse 15. Hesekiel 20, Vers 15. Jim, would you read this one? Please. Ezekiel 20, verse 15. Ezekiel 20, Vers 15. And there we find a few characteristics which we already have noted. Und da finden wir ein paar Eigenschaften, die, die wir schon markiert haben. And we find another one there. Und dort finden wir noch eine weitere. Ezekiel 20, verse 15. Okay. Ezekiel 20, Vers 15. <coughs> Yet also I lifted up my hand unto them in the wilderness, that I would not bring them into the land which I had given them, flowing with milk and honey, which is the glory of all lands. So we already had the characteristics, milk and honey. Also wir hatten schon die Eigenschaften, Milch und Honig. And what is another characteristic Ezekiel gives us, Brother Jim? Und was ist noch eine andere Eigenschaft, die uns Ezekiel gibt? It's the glory of all lands. Es ist eine Zierde vor allen Ländern. What does that mean, Catherine? 
Was bedeutet das, Catherine? Es ist besser denn jedes andere Land. So this land. Also dieses Land. Is better than all other lands. Ist besser als alle anderen Länder. Isn't that nationalistic? Ist das nicht nationalistisch? So this is a glorious land. Also das ist das heilige Land. Herrliche Land. Der herrliche Land. It's better than all other countries. Es ist besser als alle anderen uh, Länder. Why? Wieso? Why is it better than all other countries? Wieso ist es besser als alle anderen Länder? Because God led him there and God's going to um, be with him there. Okay. Weil Gott mit ihnen dort sein wird. God led him <coughs> led them to the promised land. Gott hat sie um, zum uh, herrlichen Land uh, hingeführt. But didn't God also lead them to Egypt? Hat er sie aber nicht auch nach Ägypten geführt? And wasn't he also with them there? <coughs> And blessed them there. Und war nicht auch mit ihnen dort und er hat sie dort gesegnet? It's going to be um, part of their government. So, in, interesting. In, also, um, can you repeat? You, you repeat oh, God, so she can translate? In the promised land, God is going to be part of their government. Im verheißenen Land wird Gott ein Teil ihrer Regierung sein. Thank you. Danke. Has anyone else an idea why this country hat irgendjemand noch eine Idee, wieso dieses Land is better than all the other countries? Besser ist als alle anderen Länder. God prepared to live all your face without persecution. Mm -hmm. um, ein Land, das du, wo du leben kannst uh, mit deinem Glauben ohne Verfolgung. Thank you. It's a blessed country for es God. ist ein gesegnetes Ka äh, Land. Jim? Jim? What do you think? God blessed that nation. Also eigentlich alles, was die anderen gesagt haben, Gott hat diese Nation gesegnet. <lacht> no. Land of freedom. Land of freedom? Ein Land der Freiheit. Freedom of what? Freiheit von was? Personal rights? Uh, persönlichen Rechten. Okay. Um, Mama, do you have an idea? Mama, hast du eine Idee? Sarah? <lacht> It, oh, yeah. Da gibt es einen Paralleltext noch in Hesekiel, auch in Kapitel 20. Es gibt Und da noch steht ein... das nochmal. Okay, there is a parallel text and in als Hesekiel ich, 20. Als ich Ihnen schwor, Sie Which aus dem... Verse 6, Kapitel Verse 20. 6. Chapter 6, verse, uh, chapter 20, 20, verse 6. Ja, als ich sie schwor, aus dem Land Ägypten auszuführen in ein Land, das ich für sie ausersehen hatte, in dem Milch und Honig fließt und das eine Zierde vor allen Ländern ist. So in English it's glory. Mm -hmm. It's glory, yes, okay, Zierde. Und es gibt noch andere ähm, <coughs> Texte, wo in diesem Land das Wort Zierde benutzt wird und Israel damit gemeint ist. The, ich question, sie leider nicht. the question was, why is this country so glorious? Why is it better than any other country? Die Frage war, wieso ist dieses Land viel herrlicher und äh, besser als alle anderen Länder? And my question is, what do you think about this? Why is it better than any und other country? Und meine Frage ist, wieso ist dieses Land besser als alle anderen? <coughs> Amma? Ach so, du sprichst noch mit mir. Das weiß ich nicht. Ganz okay. ehrlich. I don't know. Ich jetzt keine. Sarah? Die Frage für mich kommt auf. <coughs> Wieso ist am Anfang die USA das bessere Land als Europa? Und wir sagen, und ich glaube, das ist eine Konstitution, And the Constitution gave them freedom. So I come back to freedom. Mm -hmm. Also die Konstitution gab ihnen um, Freiheit und ich komme jetzt zurück zu Freiheit. Okay. Well, God especially chose that land for them. Mm -hmm. Gott hat so dieses Land speziell für sie mm -hmm. ausgewählt und es gesegnet. Mm -hmm. Thank you. But 
Yeah. I know that's not the answer you're looking for. No, I, I want that everyone kind of speaks their mind before oh. we move on. Also, ich möchte, dass jeder seine Gedanken sagt, bevor <laughs> dass wir weitergehen. Catherine? You haven't said anything yet. Du hast noch nichts gesagt? You can just say that you agree with everyone else. Yeah. Yeah, that's good. Dalia? I agree. And you? I agree also. Okay, I agree with you guys too. <laughs> you had good thoughts. I especially like what Sister Suellen and Brother Roland said. Also, ich habe ganz im Spezifischen äh, gemacht, was Suellen und Roland gesagt haben. And you others were also refer referring to it. Und ja, anderen habt euch darauf auch bezogen. I think if you boil it down to why this country is so uh, glorious, so special and unique. Wenn ihr euch dann fragt, wieso dieses Land so speziell und so einzigartig ist und so gut. Just let me see if I find a Bible verse real quick. Ich schaue schnell nach einem Bibelvers. <coughs> Uh, let's read Exodus 5, verse 1. Lasst uns 2. Mose 5, Vers 1 lesen. Catherine, will you read that? Exodus 5, verse 1. 1. Mose, äh, 2. Mose 5, Vers 1. Exodus 5, verse 1. 2. Mose 5, Vers 1. And afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, Thus saith the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. So, Catherine, why did Moses and Aaron want the people to leave Egypt? Wieso wollten denn jetzt Mose und Aaron, dass die Menschen oder das Volk Ägypten verlässt? Feast. Hold a feast. Um ein Fest zu halten. And what do you do when you have a feast? Und was machst du, wenn du ein Fest halt, hältst? Worship <coughs> God. So it's worshiping God. Yeah. Also du tust Gott anbeten. It's not about a birthday party for Moses or es something. Es ist nicht eine Geburtstagsparty für Mose oder so. So what is the purpose of going into this land? Was ist der Grund, um in dieses Land zu gehen? To worship God. Gott anzubeten. How? Wie? What couldn't they do? Was konnten sie nicht tun? In Egypt? In Ägypten? Freely? Freely. Es sie konnte nicht frei sein. So they <coughs> worship here God freely. Also sie tun dort Gott frei anbeten. Were they able to do that in Egypt? War es ihnen möglich das in Ägypten zu tun? No. Nein. And this is what makes this promised land so unique to Und God's people. Das macht dieses verheißene Land so einzigartig für Gottes Volk. Um, is the promised land for another person <coughs> also so glorious? Ist das verheißene Land um, für eine andere Person auch so herrlich? Why? Ja, wieso? Ah, nein. Wenn because, sie nicht Gott anbeten, dann hätten sie die Vorteile nicht gesehen. Because they don't care about this God. Weil sie sich nicht um, Gottes, äh, um diesen Gott kümmern. They serve a different God. Sie äh, tun einen anderen Gott anbeten. So this country is especially unique to God's people. Also dieses Land ist speziell einzigartig für Gottes Volk. For them it's better than any other God. Für sie ist es besser als jeden anderen Gott. Because here they can worship freely. Denn hier können sie frei äh, anbeten. And here there's no worship. Und hier gibt es keine Anbetung. So, Sister Kathy, to get to this promised land, what do they have to do? Um zu diesem herrlichen Land zu kommen, was müssen sie tun? Go through the wilderness. They have to go through the wilderness. Sie müssen durch die Wüste gehen. So I'll do a W here. That's the wilderness. Das ist die Wüste. And what happened in the wilderness? Und was passiert in der Wüste? So Ellen, what happens in the wilderness? Was passiert in der Wüste? They rebelled. They rebelled. Sie haben re äh, rebelliert. Um, let me see. But there's more. 
There's more? Aber es gibt mehr. Sie haben die Stimme Gottes gehört, sie haben die zehn Gebote erhalten. Yes, I don't want to get too deep into the details. I want to keep the themes. Uh, I want to keep I want to focus on the themes. Ich möchte nur nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern auf uns auf das Thema fokussieren. So we see here they're in Egypt. Als wir sehen hier, sie sind in Ägypten. They're captives in Egypt. Sie sind äh, Gefangene in Ägypten. They can't worship. Sie können nicht anbeten. God wants to bring them out and bring them into a land. Gott möchte sie herausführen und in ein Land bringen, where they can worship him freely. Wo sie ihn äh, frei anbeten können. When they leave Egypt. Und wenn sie Ägypten verlassen. What happens to Egypt? Was happen? passiert dann Ägypten mit Ägypten? Said it in the beginning. Du hast es am Anfang gesagt. Brother Roland? Roland? Egypt is being judged. Ägypten wird gerichtet. When they leave, wenn sie verlassen, Egypt is judged. Dann wird ähm, Ägypten they go gerichtet. Through a wilderness. Sie gehen durch eine Wild äh, Wüste. And there we find. Und so dort what finden find wir. Rebellion. Eine Rebellion. Pretty much all the time they rebelled. Fast die ganze Zeit haben sie Rebelli uh, Rebellion gemacht. Till God said what? Und bis Gott was gesagt hat. They were at the borders of this promised land and what did God say? Sie waren an den Grenzen dieses verhe verheißenen Landes und was hat Gott gesagt? The people said we. Die das Volk hat gesagt. Sarah, what happened? I couldn't hear you. Uh, I said that also God said you won't enter, although the people ah. said, all, I mean, now you're saying the people also said no, we cannot. Mm -hmm. Okay, let's read Numbers 14, verses 6 to 9. Lasst uns 4. Mose 14, Vers 6 bis 9 lesen. Numbers 14, verses 6 to 9. 4. Mose 14, 6 bis 9. Sarah, do you have it in English? Will you read it for me? <coughs> and Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephune, which were of them that searched the land, ran their clothes. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land which we pass through to search it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then he will bring us into this land and give it us a land which floweth with milk and honey. Another verse. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bred for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Okay, so they are wandering through the wilderness also, after they left Egypt. Also, sie wandern durch die Wüste, nachdem dass sie Ägypten verlassen haben. Egypt is being judged, Ägyp or was judged. Ägypten wurde gerichtet. And now, do God's people want? Do they want to enter the glorious land? Und jetzt wollen denn Gottes Volk äh, in das herrliche Land eingehen? No. Nein. Why? Wieso? Why is there rebellion? Wieso gibt es hier Rebellion? They're afraid. Sie haben Angst. Why are they afraid? Wieso haben sie Angst? Because there's giants and other people there that they don't think they can overcome. Come. Weil es andere Leute dort gibt, die sie denken, dass sie sie nicht besiegen können. So they rebel because. Also sie rebellieren wegen. We write it down in red here. Wir schreiben es hier in rot hin. The rebellion takes place. Die Rebellion findet statt. Because they are afraid. Weil sie Angst haben. And what else? Und was auch noch? Kathy, what do you think? Well, they, um, the 12 spies went in and the two gave a bad report. I mean, the 10 gave a bad report. Also zwölf Spione sind ja reingegangen und Zehn von ihnen haben eine schlechte Aussage gemacht oder Rapport. Um, well, and basically they were afraid, but I was looking at the, um, Eigentlich war, haben sie, hatten sie auch Angst. It was all about comparing themselves to the people that they saw. Aber es ging vor allem darum, dass sie sich mit den Leuten, die sie gesehen haben, verglichen haben. Sie sind größer, sie sind stärker, sie haben mehr. 
So they are afraid because they compare themselves. Also sie sind, haben Angst, mm -hmm. weil sie sich mit den anderen Menschen mm -hmm. vergleichen. And didn't trust God. Und sie haben Gott nicht vertraut. Uh, no trust in God. Also kein Vertrauen in Gott. Brother Jim. Why don't they enter? Wieso gehen sie dort nicht ein? Why do they rebel? Wieso machen sie Rebellion? Ich denke, sie haben Caleb und Joshua nicht geglaubt. Sie haben das einfach so. What report? <laughs> that the, uh, so they didn't see any giants or anything like that. They saw giants, I think. I think Caleb also saw thought, the well, giants. I think they thought that they could out, out maneuver them or out defeat them. Defeat them, yeah. Yeah. So they, again, it comes back <coughs> to the point of faith. Being afraid. Mm -hmm. Also, es kommt wieder ich, zum Punkt zurück, dass sie Angst haben. One question. Yep, yeah, Maybe they could not trust in God and was afraid because they had a wrong education. Vielleicht konnte, waren sie, uh, hatten sie Furcht und waren, um, hatten kein Vertrauen in Gott, weil sie eine falsche Erziehung hatten. The, wrong the, years, the, the, the years in, A in Egypt, um, there was not possibility to, to have a relationship to God because they could not worship, because they had no experience. And so they were so... Um, they had a, another mindset. Mm -hmm. um, only the the heathen uh, experience or the heathen, and then the the work. There were slaves, and all mm -hmm. these things. There was not really a guide in to to have to to learn to trust in God. And, hey, ich sollte and, auch noch uh, oh, sorry. Also, also sie hat gesagt, dass ähm, die, die Leute, die in Ägypten aufgewachsen sind, die hatten vielleicht, vielleicht nicht so diese Erfahrung oder äh, ja, dass man mit Gott gehen kann und so ihm vertrauen kann. Und mhm. uh, then the the hidden people who comes with the with the with the people always when it was a little bit a uh, test or um, a test these people began to oh how can i say this um, to rebel openly yes the the rebellion the rebellion began from these people and it was not possible really to have trust in god so they was not how can i say there was not um, God could not use them. So God no trust in God because of no trust, and, and they were, they won't not learn. Mm -hmm. Maybe, Sister Kathy. Um, well, they this is at the beginning before they went into the thirty eight years. This is mm -hmm. just at the two also years. Is am Anfang der 38 Jahre. So they actually prophesied that because of their lack of faith in God that they uh, would to God we would die in the wilderness than also, to go into the promised land. And so they wandered this and did not go in. Schon vorausgesagt, dass sie ähm, dann nicht also genug Vertrauen hätten und dann nicht in die nächste Generation so that was the consequence. reingehen yeah. werden. Mm -hmm. Also das war die Konsequenz. Well, it, <coughs> it just reminded me of what um, Ellen White told us Uh, said a lot but about um, forgetting the way God had led them. Es the hat mich gerade daran erinnert, dass Ellen White geschrieben hat, dass sie vergessen haben, wie Gott sie in der Vergangenheit geführt haben. So forgetting the past? Also sie haben die Vergangenheit vergessen. Okay. Brother Roland. Roland, do you think the Israelites Denkst du, dass die Israeliten got the proof that the promised land was as they expected it to be? Den Beweis dafür bekommen haben, dass 
das verheißene Land so sein wird, wie sie es erwartet haben. Nee, ich denke nicht. No, I don't think so. You don't think so? Again, please. Okay, when the 12 spies come back. Yes. Also, what? what? Uh, when the 12 spies came back. Ah, als die 12 Spione zurückgekommen sind. What did they bring with them? Was haben sie mit ihnen gebracht? Eine Botschaft? <laughs> yes. Um, they yes. brought fruits, yeah? Also, yes, sie yes. haben Früchte zurückgebracht. And what did the people think? Und was haben die Leute gedacht? Awesome land. Yes. Oh wow, so ein gutes Land. Easy gardening. Ganz einfach Gartenarbeit. Easy harvesting. Ganz yes. einfache uh, Ernte. Just as God promised, right? Einfach so wie Gott es verheißen hat. So was the promised land as they expected it? Also war das verheißene Land so wie sie es erwartet haben. Yes. No? Yes. Well, yeah. It was, wasn't it? Ja, es yes. war. So where was the problem, Catherine? Also wo war dann das Problem? Das What was the problem? Was story. war das Problem in dieser Geschichte? When the spies came back Als die told them otherwise. That they, that, that What did they tell them difficult. otherwise? It was difficult. Why was it difficult? Sie sind zurückgekommen und haben gesagt, dass es schwierig war. Because of all the people that lived there and all the work involved in taking over the land. In, oh, That I like that the work which is involved of taking over that land. Äh, diese Arbeit, die darin mit verbunden ist, dass man dieses Land einnehmen kann. Brother Roland? Holland? Jede Verheißung geht auf Bedingungen zurück. Every um, promise. promise is going back to a um, condition. condition. So, die Bedingung wäre, die Länder einzunehmen. And the condition would be that you have to take over the countries. So, und davor ist man zurückgeschreckt. And mm -hmm. for that they went a step back. Okay, thank you. To summarize the point. Also, um diesen Punkt jetzt zusammenzufassen. They're in Egypt. Sie sind in Ägypten. God promised them a land. Und äh, Gott verheißt ihnen ein Land. And he promised them that they will have an awesome life there. Und er äh, verheißt ihnen, dass sie dort ein gutes Leben haben werden. Milk and honey, it's a good land. Milch und Honig, es ist ein gutes Land. It's the best land. Es ist das beste Land. They come to the borders of that land. Sie kommen zu den Grenzen dieses Landes. And when the 12 spies come back, und als diese zwölf Spione zurückkamen, they bring evidence that this is the best land for them. Bringen sie sogar einen Beweis mit, dass es das beste Land für sie ist. The promised land is just as they expected it to be. Das verheißene Land ist genau so, wie sie es erwartet haben. The problem here, das Problem aber, ist doch The way of obtaining that land ist die Art und Weise, wie sie das Land bekommen. The way to get there was the difficulty. Das Land, die, die Art und Weise, wie man dorthin kommt, war die Schwierigkeit. And that they didn't um, expect. Und das hatten sie nicht erwartet. And it took them off guard. Und es hat sie. And the consequence was from the rebellion. Uh, es hat sie off guard. The uh, um, Nee, es hat sie überraschend getroffen. Ah, es hat sie überraschend getroffen. And the consequence of the rebellion was that they took another 38 years. Und die Konsequenz davon war, von der Rebellion war, dass sie noch mal 38 Jahre hatten. And a new generation. Und eine neue Generation. To obtain that promised land. Um dieses Land zu erhalten. So, um, did that come across clearly, this little detail? Hat dieses wichtige kleine Detail um, was ausgemacht? That the promised land is as suspected. Dass das Pro äh, verheißene Land so ist, wie sie es ähm, äh, erwartet haben. Just the way to obtain it was the difficulty. Nur die Art und Weise schon, wie sie es erhalten können, war die Schwierigkeit. Another um, question and we're soon coming to a close. Eine andere Frage noch und wir kommen bald zum Ende. Did this Once they got into this promised land, also wo sie jetzt dann in das heilige Land gekommen, herrliche Land gekommen sind, was this promised land a su success? War dieses verheißene Land Erfolg? Did it work out? Hat es funktioniert? In order to know if this is a success or a failure, um zu wissen, ob das jetzt ein äh, Erfolg oder eine ähm, ein Misserfolg ist. 
What do we first need to know? Was müssen wir zuerst wissen? In order to say something went well or it didn't go well, what do we need to know? Um zu wissen, ob etwas gut auf verlief oder schlecht, muss man was wissen? Wie es okay. endet? Something ended. Okay, etwas ist beendet. And we want to judge the situation now and said this went really well or this didn't go well. Und wir möchten jetzt die Situation richten und sagen, okay, das ging sehr gut oder nicht gut. How can we make that judgment? Wie können wir dieses Gericht machen? By the events? Mit den Ereignissen. Uh -huh. Zum Beispiel der Tempel wurde zerstört. Would you say that this promised land was a success or a failure? Würdest du sagen, dass das verherrliche Land at the end of failure. ein Erfolg oder ein Misserfolg war? Ein Misserfolg? Thank you. Sarah? Danke. Ja, you, you need to, in order to, that you are able to judge, you need to know how it should look like. Dass yes. du weißt, wie du ähm, so richten musst, musst du wissen, wie es aussehen sollte. So before you can say at the end this is success or failure. Also bevor dass du am Ende sagen kannst, ob es richtig oder also ein Erfolg war oder ein Misserfolg. We would have to know what is the criteria for it to be a success. Müssen wir wissen, was das Kriterium ist, um zu wissen, äh, dass es ein ähm, Erfolg ist. Does it make sense with my English? Macht das okay. Sinn? So what was the purpose for this land with God? Was war dann da, der Grund äh, mit diesem Land für Gott? Kathy, what did God want with this land? Was wollte Gott mit diesem Land? To create a nation that would be a light to the Gentiles. Er mm -hmm. wollte eine Nation äh, kreieren, die ein Licht für die Heiden ist. So let's uh, put that also down. Lass es uns hier hinschreiben. So a light. Also ein Licht for für the Gentiles. Die Heiden. Anything else, so Alan, do you have an idea? Noch etwas anderes, so Alan, hast du eine Idee? What did God want with his people in this land? Was wollte Gott mit seinen Leuten in diesem Land? Bes besides free worship. Neben der freien Anbetung. Kathy already said, uh, this, uh, said it's a light for the it was supposed to be a light for the Gentiles. Kathy hat schon gesagt, es sollte ein Licht für die Heiden sein. Uh, anything else? You Noch etwas like anderes. Oh. Did they want equality in there? Equality? Wollten sie Gleichheit? I'm not sure. I would have to think about this. Ich bin mir nicht sicher. Wanted to be, um, um, oh, what's that called? You know, like, um, a witness to their neighbors. A witness to their neighbors? It's a light for the Gentiles? Mm -hmm. Ein, ein, uh, ein so Vorbild für die Heiden? So they have to live that way, too. Also they sie had mussten to live that way. auch so leben. That's true. Das ist wahr. Okay, think about it a bit more, uh, Papa. Yeah, uh, Abraham got a promise of God that his heirs shall be like the stars in heaven. So this must be a land for prosperity for them. Also Abraham bekam eine so Verheißung, dass seine, kind, <coughs> dass seine Kinder so viele wie die Sterne sein werden. So this is their home. Also das ist ihr Zuhause. They were supposed to live there. Sie waren, also sie sollten dort leben. And when you have a home, do you leave that home? Und wenn du ein Zuhause hast, verlässt du dieses Zuhause. Home is home. Home is home. You stay there. Ha äh, Zuhause ist Zuhause. Du bleibst dort. Kathy, what, was that a hand beforehand? Did, or was it my mom? I think it was. Sorry. Um, maybe he wants to show them how can government works. God. Vielleicht wollte er Ihnen zeigen, wie die Regierung funktioniert. God um, and man under a good true God relationship to God. Yes? He want to show other other people around them. So, um, this is also I think under the point a light for the Gentiles. Also, ich denke, das ist geht auch unter dem Punkt ein Licht für die Heiden. And I'll take this this um, One down here, it's about worship. Und ich nehme das hier noch runter, also es geht um Anbetung. To worship God. Gott anzubeten. It was God's purpose with his people in the promised land. 
Das war Gottes Grund äh, für Gottes Volk in diesem Land. Have a home where you can live. Habe ein Zuhause, wo du leben kannst. Where you can freely worship me. Wo du mich frei anbeten kannst. And where you can be a light for the Gentiles who und, come through. Und wo du ein Licht für die Heiden ka sein kannst, die durchgehen. So now we have a criteria. Also jetzt haben wir ein Kriterium. Where at the end of this promised land we can check now if it was a failure or a success. Wo wir am Ende der Reformlinie sehen können, ob es ein Misserfolg oder ein Erfolg ist. Uh, let's read a last Bible verse. Lasst uns noch einen letzten Bibelvers lesen. Uh, Sister Kathy, if you would read that one. It's Deuteronomy 31. Es ist 5. Mose 31. Verse 16 and 21. Vers 16 und 21. Deuteronomy 31. Uh, 5. Mose 31. 16 to 21. Vers 16 bis 21. So interesting for me is. Also interessant für mich ist. Moses gives her a prediction. Dass Mose hier eine Vorhersage gibt. He gives a prediction about the glorious land. Er gibt eine Vorhersage über das herrliche Land. And how it will end. Und wie es aufhören wird. Before they even entered. Bevor sie auch äh, rein bevor dass sie überhaupt ins Land reingekommen sind. So Deuteronomy 31, 16 to 21. Also 5. Mose 31, 16 bis 21. And the Lord said unto Moses, Behold, thou shalt sleep with thy fathers, and this people will rise up and go a whoring after the gods of the strangers of the land, whither they go to be among them, and will forsake me, and break my covenant which I have made with them. Then my anger shall be kindled against them in that day, and I will forsake them, and I will hide my face from them, and they shall be devoured, and many evils and troubles shall befall them, so that they will say in that day, Are not these evils come upon us, because our God is not among us? <clears throat> And I will surely hide my face in that day for all the evils which they shall have wrought in that they are turned unto other gods. <clears throat> Now therefore write me this song for you and teach it, the children of Israel. Put it in their mouths that this song may be a witness for me against the children of Israel. For when I shall have brought them into the land which I swear unto their fathers, that floweth with milk and honey, and they shall have eaten and filled themselves and waxen fat, then will they turn unto other gods and serve them and provoke me and break my covenant. Thank you. Danke. So, Brother Jim. Also, Brother Jim. We have here our criteria. Wir haben hier unser Kriterien. Um, did the... Israelites, the Jewish nation, hatten die Israeliten die jüdische Nation? Did they always worship God? Haben sie immer Jesus äh, Gott angebetet? What did we just read? Was we haben wir gerade the, gelesen? Uh, <coughs> turned on to other gods. They sie went to worship other gods. Sie uh -huh. haben andere Götter angebetet. So is this a failure or success? Also ist das jetzt ein Erfolg oder ein Misserfolg? It's a failure. Es ist ein Misserfolg. Were they a light for the Gentiles? Waren sie ein Licht für die Heiden? No. How Nein. Do you know that? Wie Because wissen wir das? They, um, kept the Gentiles away from them. Yes, they, they built up a wall between the right. Gentiles and themselves. Weil sie eine Mauer zwischen sich selber und den Heiden aufgebaut haben. So it's the success or failure? Also ist das failure. eine... It's also failure. Ein Erfolg oder ein Misserfolg? And was that always their home? War das immer ihr Zuhause? Did they get to stay in the promised land? Konnten no, they sie im they went verheißenen to Babylon? Land yeah. bleiben? Nein, sie gingen nach Babylon. And what happened 70 after Christ? Und was ist 70 yeah, nach Christus um, passiert? And the temple end? Der Tempel yeah. wurde zerstört und? 70 AD? If you remember the Romans came? 70 yeah. well, nach Romans Christus, die Römer kamen? Israel. Yes, and what happened to the city? Sie haben Jerusalem besetzt und es wurde zerstört. So their home was what? Also ihr Zuhause yeah, war was? No It was no longer their home. Ihr Zuhause war nicht mehr ihr Zuhause. So also ist es nun ein Erfolg oder ein Misserfolg? 
And therefore, und somit we can come to this conclusion, können wir zu dieser Schlussfolgerung kommen, that God had a project, dass Gott ein Projekt hatte. He wanted to give this promised land to his people, er wollte dieses verheißene Land seinem Volk geben. And he wanted it to be success. Und er wollte auch natürlich, dass es Erfolg hat. But at the very end, Aber am ganz am Ende This project failed. Ist dieses um, Projekt fehlgegangen? So when a project fails, also wenn ein Projekt fehlgeht oder ein Misserfolg ist, what do we tend to do, Catherine? Was neigen wir dazu zu tun? Start over. We start over again. Wir fangen einfach noch mal an. So and what did God do? Und was hat Gott gemacht? Did he start over again with another promised land? Hat er noch mal mit einem verheißenen Land angefangen? Dalia. Dalia. Is there another promised land? Gibt es noch mal ein verheißenes Land? Did God start a new project? Hat Gott ein neues Projekt angefangen? A land which he wanted to give his people? Ein Land, das er seinem Volk geben wollte? Yes, it was America. Es war Amerika. And that project did that work out? Und dieses Projekt hat das funktioniert? Asking the Americans. Ich frage jetzt die Amerikaner. So well, and did that project work out? Hat dieses mm. Projekt funktioniert? It looked like it for a while, but I think not now. Ich denke, es hat am Anfang gut <laughs> ausgesehen, aber ich denke, jetzt funktioniert das nicht no. mehr. At the nein. moment, it looks really bad. <laughs> yeah. Also, nein. And we'll speak about that on Thursday. Und wir werden darüber am Donnerstag sprechen. But just think about it. Aber denkt einfach darüber nach. What ha um, before I go to this last thought. Bevor ich zum letzten Gedanken gehe. Uh, in the Midnight Cry Message, there was a, um, a, a pattern. In der Mitternachtsbotschaft gab es ein Muster. It was failure. Es war Misserfolg. If you all remember, it's failure. Misserfolg. The next step is what? Failure. Misserfolg. And the last one? Success. Und wieder ähm, Erfolg. These are three steps. Das sind die drei so Schritte. Three uh, tries, let's say that way. Oder drei Versuche, lass es uns so sagen. The first one is failure. Das erste ist uh, Misserfolg. Israel. Israel. The second one, America. Das zweite, Amerika. Will be a failure. Wird ein F uh, Misserfolg sein. Therefore, there needs to be what? Und der, somit muss es ein. A third try, which is then success. Dritter uh, Versuch geben und das wird dann ein Erfolg sein. A third promised land. Ein drittes verheißenes Land. And this is also the time period we live in. Und das ist auch die Zeitperiode, wo wir leben. But what happens when God brings his people into the promised land? Aber was passiert, wenn Gott seinem Volk in das verheißene Land bringt? What happens to the nation they're in? Was passiert zu der Nation, wo sie sich befinden? It will be judged. Sie wird gerichtet. Okay, with this we, we close. Mit dem uh, machen wir jetzt ein Ende. And on Thursday we'll continue. Und am Donnerstag werden wir weitermachen. Dear Father in heaven, himmlischer Vater, we thank you for this day. Wir danken dir für diesen Tag. That we're able to come here and study your word. Und dass wir hier zusammenkommen können und dein Wort studieren. But thank you that you teach us from the past. Danke, dass du uns von der Vergangenheit lehrst, What your was for the land. was dein Grund war für das herrliche Land. Dass ein zweiter Versuch mit Amerika auch ein Misserfolg war, But how we can be insured, aber wie wir uns auch so sicher sein können, that the promised land we're looking forward to, dass das um, verheißene Land, wo wir vorwärts schauen, will be complete success. ein totaler Erfolg sein wird. Um, we ask you to be part of that number. Wir bitten, dass du ein Teil dieser Nummer sein wirst. And that we might help with the work you are Und wanting to do. Dass du, dass wir dir helfen können bei dem Werk, das du möchtest, dass wir tun. In Jesus' name we thank you. In Jesus' Namen danken wir dir. Amen. Amen. Amen.